për shëndetit e dashur në zërnës, jemi në orën e gjuhës Shqipe për klasën e tetë, tema mësimore që do të trajtojmë sot është teksti biografik dhe teksti autobiografik. Qëfar do të mësojmë në këtë mësim? Rezultatet e të nëzënit në fushën e gjuhës, është ne të dalojmë lojet e tekstit biografik dhe autobiografik, të listojmë disa nga veqërit e këtyre teksteve, të analizojmë detajet të ndryshme, të cilat i bëjnë të dalushëm tekstin biografik nga teksti autobiografik, gjithashtu të i përdojmë këto një urit të mara në jetën e përdiqme, por edhe për të hartuar një jetë shkrim tonë. Këthejmi të këtë biografia. Qëfar është biografia? Në jetën tonë e përdojmë terma i bëri biografin. Qëfar do të thotë? Përse përdojmët? Ne duhet të dim se qëfar shpjegon, qëfar kuptimi ka fjala biografi. Biografi vjen nga greqishtja, që të thotë bios jetë dhe grafi shkrim. Atere është një loj jetë shkrimi. Biografia është një loj shkrimi jo letrar në të cilin përshkruhen fakte ose njari interesante të dhëna për jetën dhe për veprimtarin e dikujt nga jeta një njëriu, por të shkruara nga një personë i tretë, pra shkruhet në vetën e tretë, të cilat të gjitha këto njarje dhe fakte interesante ka në rëndësi për publikun. Si pas këti këndë vështrimi, tekstet biografike ne indajmë në studime biografike, të cilat mund tjetë një artikull biografik, dhe në vepra biografike. Naturisht, njërzit që meren me shkrimin e biografive të ndryshme që e në biografë, dhe naturisht marrin studime dhe mësime të përcaktuara për këtë loj shkrimish. Biografia përfshin faktet temelore të jetës njëriut. Naturisht, ja ato më personale, por atë thamë ato që ka në rëndësi për publikum, të tila si arsimimi, puna, mardhënje shëqërore, dekja, historitë të ndryshme jetësore, aspektet të ndryshme të jetës të ti, detajet të përvojës, analiz të personalitetit të subjekti që do të rajtojt në biografi. Një prej biografe të parë dhe më të hershëm ka qënë plutu raku me vepër në ti jeta paralele e botuar red vitit të djet mas krishtit. Për kuriositetin tuaj, kush ka shkruar biografi të para, ka në qënë eremitët, murgjit dhe priftërinë të cilët sollën edhe këtë loj shkrimi dhe e kam përdorur në periudën historike të mesjetës, kërësisht për të siel biografit e para moderne. Po autobiografia, nga vetë termi autobiografi, autobiografia është një loj shkrimi, jo letrar ku autori shkruan për jetën e ti, histori, njarje dhe fakte të cilat kanë interes për publiku, nëse vetë autori ka interes të ju alër të tjerve të tregoj nga jeta e vetë. Pra, Autobiografia, shkrimi o letrar, që paracet jetë shkrimin e njeriu të hartuar nga i vetë. Autobiografit mund tjetë një vepër autobiografike dhe një form tjetër më shkurëtër është jetë shkrimi, ose në që e përdorim në jetën tonë, kurikulum vitaj që vjen nga latinishtja, që ne në jetën e përdishme i themi civia. Qëfar është civia dhe qëfar duhet të shkruhet në një jetë shkrim? Në gjuhën Shqipën e duhet të përdojmë jetë shkrimi. Për të hartuar një civi të mirë, një jetë shkrim të mirë, ne duhet të t'i plëcojmë me radhë disa nga kriteret kërësore, informacion për kontaktin. Për kontaktin, pra, duke përdojrur adresën, numërin, e-mailin e të tjera, duke përdojrë foto, në civin shkruhen kualifikimet dhe pikat e forta. Gjithmon do tjetë në varësi të pozicionit të punës. Nëse duham që të dërgojmë një civi, ju e dini që për të aplikuar për një vënd punë, duhet të dërgosh jetë shkrimin të ndë. Naturisht duhet të kjetë parasysh se për qëfar që limit i po e shkruhen të civi dhe të kjesh parasysh kërkesa që ka pundonësi. Pra ndaj, duhet kemi kujdes kër listojmë eksperiencat pra ato që kanë lidhje me fushën dhe kresisht ato duhet jenë si pas një rendi kronologik dhe si pas këti rendi është e mirë që të listohen dhe datat për të qënë më të besueshëm. Ashtë shumë e rëndësishme që të shkruhet në gjuhën standarte letrare dhe duhet të shmange nga bime drejtë shkrimore. Gjithashtu, 
duhet ta përshtasin si vind tha me pozicionin e punës në të cilën. Pra nuk është e nevojshme që ne të vendosim kualifikime dhe eksperienca të cilat nuk kanë lidhje me fushën në të cilën po aplikojmë. Në shkrimin e një civis, naturisht sot me zhvillimin e teknologjis civit hartojnë me kompjuter, duhet të përdoret një shkrim i përshtatshëm, tjetë estetikë, Gjithashtu, forma madhësia, hartimi i civis duhet i jetë, e thamë, në një mënyrë estetike, por edhe në një format të caktuar dhe të përshtatëshëm. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që të përdori një adres profesionale e meli dhe është shumë e së gjërushme që të përdori një emrin tuaj në adresën tuaj. Atere, dhe tyra për ju, në teksin biografik dhe autobiografik, ju do të hartoni një jetë shkrim tuaj, një civi. Naturisht, ju vendzënës, ende nuk e keni të mbushur jetë shkrimin tuaj, por duke shkruar gjërat tuaja me interesante, ju është do një model civie, kresisht formati Europas është një format shumë i mirë për të hartuar një civi të mirë. Unë ju uroj të realizoni dhe tyra tue, të mësoni dhe mirë të kofshim në mësimin artës.